So, Hallöchen, herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia und wir werden doch wieder nochmal die Nebenquests machen. Und zwar werde den Werwolf. Äh, werde den Werwolf im Garten los. Jo, klingt vernünftig. Werde den Werwolf im Garten los. Wo ist er denn? Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Finden wir vielleicht hier noch irgendwie Anhaltspunkte, irgendwie in welcher Art auch immer? Sieht aber nicht so aus. Okay, wir folgen mal. Der Spur, die führt uns nämlich dummerweise hier hin. Ähm, ja. Theoretisch müsste ich hier mal... Hier runter, kann ich mal hier runter? Könnte ich natürlich. Aber... Da gibt es eine Tür, vielleicht komme ich da rein. Ich nehme mal die leckeren, schmackhaften Pflanzen mit. Und jetzt schifft es auch wieder... Okay, so, wir nehmen das. Also, ich habe da jetzt eine Pflanze bekommen, wo wichtig ist für eine Nebenquest. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Mh, mm, lecker schmecke. Wieso hat denn der jetzt eigentlich das ganze Zeug nicht genommen? Habe ich hier was? Nee. Was ist das? Eine Bullenfigur? Okay. Mh, mm, hier. habe ich nämlich gedacht, ich habe hier doch irgendwie eine Pflanze bekommen. Aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ui. Schlechtes Kleid reizen. Müssen wir vielleicht doch nach unten. Von hier kommen wir ja her, ne? Oder? So. Müssen wir vielleicht doch... Was war hier? Müssen wir hier vielleicht doch noch mal nach unten? Darüber. Wir müssen also darüber. Okay. Dann gehen wir mal hier nach oben wieder. Was haben wir hier leckeres? Da sind die Spuren vom Wolf. Den Schlüssel. Boah. Alter Mensch, jetzt Kinder, was ist das hier für ein Gewitter, ey? Okay, keine Ahnung, wie ich den jetzt losbekomme. Was haben wir hier noch? Noch eine Leiche. Auch ohne Bissspuren. Ach, wir sind jetzt hier wieder drüben, ne? Okay, wir entfernen uns. Alter, wie jetzt das wird umgeschlagen haben. Das geht wieder, ey. So. Wie geht's denn eigentlich darüber? Hier komme ich nicht rüber. Dann gibt es ja eigentlich nur diesen Weg hier. Okay, dann mal nichts wie nach oben. Wie werde ich diesen Werwolf jetzt los? Hier komme ich leider nicht durch. Okay, das muss hier irgendwo sein, Kruzifix. Werde den Werwolf im Garten los. Wie denn, Freunde? Wie denn? Das 
Vielleicht müssen wir erst den Typen finden. Sixes, das kann sein. Dann switchen wir doch mal gleich wieder um zur Quest. Jo, so machen wir das. Und zwar erkunde den weiteren Ort. Ähm, ja, machen wir doch. Ob ich es jetzt hier gerade auch nicht sehr ja, einladend oder so, ne? Ich brauche den Schlüssel. Warum da klettern wir einfach dort drüber, oder nicht? So, was haben wir hier Schönes? Da ist die Tür. Vielleicht ist da jetzt doch noch was drin. Nein. Ach, immer wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche da. So. Da haben wir noch eine Printraube. Hm. In der Nähe. Ja, wir durchsuchen doch die ganze Kacke hier. Was ist das hier? Hm. Das Blut des Feiglings. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Sicher, Quest aktualisiert. Spring in den Brunnen. führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen. Komm, ich springe in den Brunnen. Ibi. Gut. Dann bin ich direkt unter Jen. Hey, hörst du mich? Gerald, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Bescheid. So. Schluss jetzt, weiter geht's. Hätte ich gesagt, machen wir doch mal noch die Fackel an hier. Ui, da war was. Und wir kommen doch der Sache näher hier. Das Blut des Feiglings. Aber woher weiß der Gerald das, dass das genau sein Blut ist? So, können wir noch was? Das Blut des Feiglings. Okay. Oder ist dieser Werwolf der Feigling? Man weiß es nicht. Aber geht ja eigentlich gar nicht, ne? Das Blut des Oh, da liegt einer. Da flackt einer. Verdammt. Tod. So eine ganze Weile. Jen, ich hab ihn. Und? Ich habe schon Moda heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. <lacht> Wollte ich gerade fragen, was will die Leichenbestatter nebenberuflich? Jen, das ist doch sinnlos. Sinnlos ist diese Diskussion durchs Gitter. Wir reden, wenn du hier bist. Ja? Ja. Jen, charmant wie immer. Ja, ich, ich mag solche Komm, Charaktere. Ich will dich jemandem vorstellen. <lacht> Darf ich vorstellen? Ach ja. Oh, er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Was? Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. <lacht> Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie. Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Die wird mir immer sympathischer, du. Schwarze Magie ist kein Jux. Solche Zauber gehen nie gut aus. Nie. Mir gefällt das nicht besser als dir, glaub mir. Aber ich mag den Gedanken, dass Ciri in Gefahr ist, noch viel weniger. 
Verstehe. Das gibt uns aber nicht das Recht. Gerald, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit für Ethikdebatten. Du hast recht. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermume. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Girai, du gehst mir auf die Nerven. Ich biete Lösungen an und du suchst bloß nach Schwachstellen. Hm. Ja, die hat schon. Hm, ne? Die passen schon zusammen. Ich suche keine Schwachstellen, sondern denke an die Folgen. Und du? Machst du das jemals? Nein. Gerald, ich sag's noch einmal. Wir haben keine Zeit. Ciri hat keine Zeit. Mhm. Na schön, dann schmoll eben. Ich mach den Rest. Selene, Selene, der Freund. Selene, Selene, Davida. Von Lofoten. Nein, ich habe keinen Namen. Sial. Hm, was können wir da machen? Weil die bitte schaut schon richtig gruselig aus, ne? Aber ziemlich cool gemacht, bitte. Komm, wir fragen mal nach Skiri. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Sie, sie ist der Grund für meinen Fluch. Das ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Oh nein! Sprich! <lacht> Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Hm, ich glaube, wir spielen mit Siri gerade weiter. Jetzt kann es sein gleich. jetzt gehen. Wir treffen uns unter den Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Mhm. Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen.
Du bist wach. Und ich dachte schon... Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindas Fjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skial. Aber wie bin ich? Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Wie lange habe ich geschlafen? Fast einen Tag. Heute früh haben wir dich reingeholt. Jetzt bricht die Nacht an. Verdammt. Zu lange. Du musstest dich dringend erholen. Hast einiges durchgemacht, oder? Hast ein paar hässliche, frische Narben. <lacht> Ganz ehrlich, der erste Satz ne, ist wieder typisch Frau, ne? Den machen wir doch gleich. Wie bitte? Du hast mich ausgezogen? Was sollte ich machen? Du warst doch völlig durchnässt. Außerdem musste ich nachsehen, ob du verletzt bist. Mhm. Und ob meine Brüste mit Fuchsteig eingeschmiert werden müssen? Nicht doch. Das waren meine Mutter und meine Schwester. Ich würde nie wagen. Ich schwör's. Bei meiner Ehre. Schon gut. Ich glaub's dir. Und wo ist er? Mein Freund. Der ist vor einer Weile losgezogen. Hat gesagt, er müsse ein Boot finden. Warum trägt er diese Maske? Stimmt was nicht mit seinem Gesicht? Nein. Er will nur nicht, dass andere es sehen. Hilf. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich ihr hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen. Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna. Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Nein, das ist nicht nötig. Es geht mir prima. Hey! Prima? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Und das ist auch kein Wunder, steif gefroren wie du bist. Aber keine Bange, Mama und ich kümmern uns darum. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt, Skia kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten, aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack, nichts zu danken. Komm jetzt, Zeit dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm! Was? Schnickschnack? Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, ja. nicht wahr? Oh aus, ja, von sehr weit aus her. Fett kommt er. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Glaub mir. Hm. Nicht so. Halt den Ellbogen hoch. Sonst geht der Pfeil daneben. Ich weiß, aber mir tut der Arm. Diese Astrid hat doch gerade gesagt, ah, Schnickschnack, ne? Sechst mir das heute noch? Pass auf, dass ich die Sehne nicht an ich weiß es gar nicht, ich hab das schon lange nicht mehr aus ah, irgendeinem Mund gehört. Ich weiß. Hey, Schnickschnacke, babbelde Babto. So, ab in die Sauna ist aber sehr, sehr cool. Das machen wir noch in der Folge, oder? Vor allem nur wegen die Sauna, Alter. Übrigens FSK 18. <lacht> also schön, rein mit dir und raus aus den Fenstern. Was, ja. Alles ausziehen? Ja, natürlich. Was, lass dir deine Kleider im Umkleiderraum? Ja, das ist so cool, die haben hier eine Sauna. Alter, gab's das schon? So mittelaltermäßig. Ich sag jetzt mal, dass es hier Mittelalter war. Hm, ausziehen, klar. <lacht> wir gehen gleich so in die Sauna. Nein, wir nehmen natürlich ein Handtuch. Ja. 
Was? Hat jetzt ein Handtuch? Dann geh mal in die Auna, äh, Sauna. Entschuldige. Ja, die hat sich süß. Guck. Oh, das mag ich jetzt. Ich mag ja überhaupt keine Sauna. Du brauchst ein Handtuch? Oh, hallo. Na, mach wie du meinst. Hallo. Endlich. Ich hatte schon Sorge, sie... Ach, Mama, du machst dir immer Sorgen. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Hm? Ja, alles in Ordnung. Gut, das ist gut. Aber was willst du mit dem Handtuch, Kind? Das wird doch nur nass. Mama, sie ist vom Festland. Sie ist schüchtern. Ja, auf der Alm, da gibt's gar Sünd. Nee, Quatsch, nein. Ich bin überhaupt nicht schüchtern. Ich wollte nur was zum Draufsetzen haben. Hm, und das soll ich glauben. Astrid, benimm dich, sonst gehst du gleich mit Papa Fische ausnehmen. Wir schwatzen und der ganze Dampf ist weg. Wir brauchen noch einen Aufguss. Sag mal, bei dir zu Hause, gibt's da auch Saunas? Hm, hm, hm. Natürlich hat's ein Zuhause, aber wir machen das. Ich... ich rede nicht gern über mich. Wie kommt's? Jemand könnte nach mir suchen. Ich will euch keine Schwierigkeiten machen. Für Skial ist es schon zu spät. Wie? Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Oh, na, jetzt ist es zu spät. Gefällt Skial dir? Was? Was? Eigentlich ziehe ich Frauen vor. Was, Alter? Was geht nicht? Nee, er gefällt mir nicht eigentlich. Ich weiß nicht. Ist sie die lesbisch? Ich weiß es gar nicht, ey. Er ist bestimmt nett. Alle sagen immer nett ist das kleine Bruder von Arschloch. Von Scheiße, was ich nicht verstehe, um ehrlich zu sein. Das Wort nett wird viel zu... Ja... Viel zu negativ aufgefasst immer hier. Was soll ich machen? Also er gefällt mir gut, nehme ich auf jeden Fall nett. Er ist bestimmt nett vielleicht oder eigentlich ziehe ich Frauen vor. Das ist cool, was soll ich machen? Komm, aus Spaßes halber halt. Um ehrlich zu sein, mag ich Frauen lieber. Ach so, verstehe. Die Skalden haben recht. Liebe trägt viele Gewänder. Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch, aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Wer würde schon in diesem Nest hocken wollen? Hier ist jeder mit jedem verwandt und es stinkt nach Fisch. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Kjall hat die Pferde bestimmt schon gesattelt. Aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Ja, also... Warum nicht? Geh durch die Tür, dann siehst du den Pier. Pass auf, er ist glitschig. Vielen Dank nochmals. <lacht> schon wieder nichts zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Erstens finde ich es cool dass die Mutter hier, dass die ja auch sehr, ich sag mal so, Falten so am ganzen Körper auch hat. Da sieht man auch den Verschleiß, finde ich echt gut gemacht. Grüß deinen Vater. Jo. Und zweitens ist es schon ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber da hocken drei Frauen in der Sauna. Und die eine kommt daher und sagt, hier stinkt's nach Fisch. <lacht> Entschuldige. Ja. Ähm, was machen wir jetzt? Ach, da reinspringen. Ach, ist ja cool. Und nun? Achso, reinspringen. Juhu. Oh, kalt. Optional. Jo, machen wir doch. Wo kann ich hier was trinken? Ach, da drüben, okay. 
komme ich hier hoch wieder? Ach, das tut aber gut, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in der Sauna. Ich gehe auch da gar nicht neu. Das stinkt so nach Fisch, ne Quatsch. Ach, Alter. Ey. Ich hätte jetzt zwei... Komm, wir trinken einen Schluck. Die Ruhe vor dem Sturm geht zu Skial in den Stall. Aber ich muss mich doch erst einmal umziehen, oder nicht? Ich weiß nicht, machen wir hier eine Pause oder machen wir das noch mit dem Skial? Okay, ich muss mich doch noch umziehen, ne? Hat er gemahnt. Oder? Dann ziehe ich mich um hier, oder? Abgeschlossen, ich muss mich doch noch umziehen, Freunde. Hier kann man sich umziehen, genau. Soll ja alles seine Richtigkeit haben. So, anziehen und gehen. Komm mal vor wie bei den Sims. So, Astrid, ne? Grüß deinen Mach Vater. Ich. Servus, wo geht's hier raus? Geht's hier raus? Hier, oder? Hä? Danke, ne, für die Gastfreundschaft. So, wir gehen jetzt nochmal in den Stall. Und dann geht's weiter. Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Warte mal, ich muss mir kurz was aufschreiben. Ich habe zwei Titelvorlagen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Okay. Nee, du liebst mich. <lacht> Nein, außer dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du. Reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. Ah, schon wieder so zweideutig, ne? Reiten wir los. Was, so eilig habe ich es nicht. Komm. So eilig habe ich es gar nicht. Das war dein erster Kuss, oder? Natürlich nicht. Die haben doch Schafe im Stall. Mm. Ja, mein erster. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ein paar Dinge kann ich dir noch zeigen. Lauf um euer Leben! Bleib hier. Ich. Ich. Ich komme alleine klar. Ach du Gott. Wilde Jagd. Was hat denn der mit dem Küchenball vor? Das gibt's aber aufs Maul. Mach mal auch noch in der Folge. Alter Verwalter. Junge, Junge, das ist die wilde Jagd, oder? So, eine ist weg. Wo ist der nächste Doldi? Gut. Alter Verwalter. Ihr miese Schweine. So, wo ist der nächste? Hey, du Arsch. Ja, ja, wie viel sind das hier? Naja. Ich bin Siri. Reite Siri, nicht umsehen. Was? Ich krieg dich auf das Pferd und fliehe dich durch Scheiße. Ist 
Okay, ich verpiss mich hier. Scheiße. So, nix wie weg jetzt. Kommen hier doch ein Haufen. Alter Verwalter. Was? Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Hm. Bleib hier. Kümmer dich um Astrid und eure Mutter. Später. Wenn ich sicher bin, dass du es schaffst. Los! Gut, dann wollen wir. Machen wir das noch in der Folge? Ich weiß es nicht. Haben wir da Zeit jetzt für den kurzen Cut? Vorsicht! Reite Ziri! Nicht Nein, umsehen. haben wir nicht. Alter, jetzt kommt die wilde Jagd aber richtig da. Schneller, ja. schneller! Sie holen ja, ja. auf! Scheiße, ich muss lenken dieses Mal. Oh, fuck. Okay, mit heute und äh, mit halt heute wegen eine längere Folge. Fuck. Alter, war das knapp. Ist hier ein Speicherpunkt einmal? Nein, ich bin gleich tot. Wo ist denn der? Ich muss warten, mein Pferd ist ein wenig müde. Halt an! Was? Wie putzig der jetzt ausgeschaut hat, ne, das komische Viech da. Das war so ein Ungeborenes, oder? Hieß die? Ich weiß nicht, vom Baron. So ähnlich hat er ausgeschaut. Okay, ich hoffe, wir können hier jetzt mal einen Cut machen. Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Ja, tut Sie war mein Sohn aus, aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein. Verschwinde, sag ich.
Hmm. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Das war kein Junge, Gerald. Es war ein Haufen verrottendes Fleisch, das durch meine Magie gesprochen hat. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen. Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Nett von dir übrigens, so besorgt, um die Leiche zu sein. Viel besorgter als um mich. Ach nee, ich mach erstmal mal das. Jen, geht es dir gut? Und wie? Noch besser würde es mir gehen, wenn ich dich nicht daran hätte erinnern müssen, diese Frage zu stellen. Was bist du so aggressiv, ey? Was... was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja, der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Jen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Unser Garten! Okay. Wie konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend! Dafür werdet ihr bezahlen. Hm, ich muss sagen, tut mir leid oder wir hatten keine Wahl. Nee, tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Nichts, was helfen würde. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Gerald wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Hm, das gibt Ärger. Jen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Kjall gesagt hat. Jo. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Gjall am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Welen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen. Feldwebel Arda. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Ja, Mann, hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Okay, was wollte sie sagen? Ja, wollten wir andere sehen. Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie äh, vielleicht verflucht wurde? Darüber will ich gar nicht nachdenken. Gerald, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Soweit ich weiß, hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir noch mal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter. Versprochen. Okay, jo, dann machen wir das noch. 
Ciri Spur in Skellige. Wir sind hier gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas, etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Lavik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Jo. Ja, ich brauche noch ein wenig Zeit für mich selber. Können wir das später machen? Tut mir leid, aber ich muss noch etwas erledigen. Tu, was du tun musst. Ich warte eine Weile in Lavik auf dich. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns in Vysima. Wir schulden dem Kaiser schließlich einen Bericht. Ciri ist unsere Sache. Nur unsere. Mag sein. Aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Hm. Verdammt, ich will Pause machen. Du bist deinem Patron gegenüber ja unglaublich loyal. Er ist auch dein Patron, mein Lieber. Vergiss das nicht, sonst erinnert er dich selbst dran. Okay, alles klar. Was sein muss, muss sein. Also schön. Ohne M hier und seine Agenten hätten wir nie erfahren, dass Ciri zurückgekommen ist. Bis dann, Jen. Pass auf dich auf. Warte. Diese Sache in Larvik, die ist mir wirklich wichtig. Ich wäre froh, wenn du dich beeilst. Hm, Nekromant, Trophäe erhalten. Hetzele, Charaktereintrag, der mysteriöse Elf. Jennifer von Wengerberg, machen wir doch alles in der nächsten Folge. Und Uma, auch noch Charaktereintrag. Und Skial, oh, da gibt es einen Haufen zu lesen wieder. Und der letzte Wunsch, neue Quest. Sonst noch was? Oh, neue Quest, geheimnisvoller Passagier, auch noch. Was, sonst noch was? Oh, das hässliche Endlein, haben ja auch noch eine neue Quest bekommen. Jetzt wird es aber Zeit für Feierabend langsam. Sehr schön, ja, die Quest haben wir dann wohl... Wie es aussieht, bestanden. Dann machen wir hier einen kleinen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen. Heute mal eine längere Folge. War aber sehr, sehr cool. Lasst es euch mal auf euch ein. Prassel, wie hier der Regen auf Gerald einprasselt. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Sag bye bye und bis morgen zu Let's Play The Witcher 3. Euer Frank Servus. <lacht>